Hello students, today let's start our C lecturing by the data types, C data types. Actually C data types means what type of data you are going to store for a variable. What type of data you are storing, what type of data you are using, what type of data types you are using. C is the same. That is integer types, floating types, character types, double types. That is the data types. Now, you can see that there is a lot of difficulty feeling, but we will discuss the correct data types. Data types. We will discuss the data types. Mainly, data types is divided into three types in C programming. Primary data types, derived data types, and user-defined data types. We will divide the three types. Primary data types is again divided into four types. Indiger data types, character types, float type, and void type. Each one we can discuss later. Derived data types, that is again divided into four types. Array, pointer, structure, and union. User defined data types is divided into two types, type def and enum. Actually, इत्रे अन्न नम्रो data types main लाई तो सी का तो वरे इन्दे primary data types ना आते integer types, character types, floating types, void types, then derived data types ना आते array, pointer, structure and union. User defined ना आते type def and enum. और उन्हें नम्रो को discuss या इन्दा ना दिन्दे functions इंगेने अन्न दे declare ये इन्दे और उन्हें नम्रो को each one we can discuss. नमलो मन्नत स्लाइड नाथ वरनु प्राइमरी डाटा टाइप्स फोर डाटा टाइप्स अन्न प्राइमरी काथ वरिने इंटीजर कैरेक्टर एंड फ्लोटिंग एंड लास्ट वन इस द वोइड टाइप्स अन्न वरिने अगेन इंटीजर टाइप्स अन्न वरिने द इंटीजर टाइप डाटा स्टोरी आने में डी नमलो यूसी नाने इंटीजर टाइप्स अन्न वरि� अरे यदि क्या नमक नो का अरे ना तो हम लोग बोल रहे हैं बम मेन ऐसे साइंड एंड अनसाइंड तो बोल रहे हैं साइंड तो बोल रहे हैं ना तो पॉजिटिव आगा में नेगेटिव आ अनसाइंड तो बोल रहे हैं ना तो प्योरली इट्स पॉजिटिव नंबर्स एनीवे एंगने आने के लिए नमक डिक्लेयर या डिफ़ॉल्ट ऐसे नमक அப்போம் இன்று பின் floating types நமக்கு discuss ஏயா floating நாத்து float அந்த வரை இந்த keyword ஐயுசியா float அந்த floating types அந்த வரை இப்பு நமக்கு real values விருந்தான் for example 1.23 0.123 அங்கனக்கு வரை இந்த values point fractions விருந்த values declare ஏயானான் நம்மலை floating types யுசியா அது நாத்து விருந்தான் float அந்த வரை இந்த double அந்த வரை இந்த float இந்தைகர் உன்னுக்குட மேலக்கு விருந்தான் அதில் கூட்தில் capacity விருந்தானு long double அந்த வருகிந்து அங்கன மூன் types அனு floating point types நாதம் வருகியா float double long double அந்த வருகிந்து பின்ன next விருந்தான் last one விருந்தானு void அந்த வருகிந்து ஒரு ஒன்று நமுக்கு each and every one we can discuss இச் லைட் நாத்து நமுக்கு முக்கிய மன்சிலாக காம்பட்டும் size and range of integer data அந்த வருகிந்து type data yang nampaknya declare yang baru ini int yang baru ini keyword yang usianya. For example, int a equal to 10. Apam 10 yang baru ini value integer yang baru ini type mana? Adi apa itu store itu kum? A yang baru ini variable nanti store itu kum. Adi itu whole numbers yang nampaknya integer types yang baru ini kerana zero itu nampaknya use ini numbers. Selagi le minus values itu ini values numbers. Ini kerana nampaknya integer types yang baru ini. For example, minus three yang baru ini int a equal to minus three. Apam a yang baru ini value kata minus three store itu kum. Whole numbers yang nampaknya digits yang baru ini adalah fractions yang ada variables values yang நம்மலை integer data types நாது 
ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഡോർ സൈൻഡ് ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡോർ സൈൻഡ് ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്താക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടു ബൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചാണ് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടു റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ അത്രയും റേഞ്ച് ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തേക്കാൻ പറ്റും അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അതായത് ടു ബൈറ്റ് ഡാറ്റ പിന്നെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അൺസൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പം സീറോ ടു ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ അത്രയും ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഇൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡിജൻ്റെ കൊണ്ട് ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അതായത് വൺ ബൈറ്റ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് മൈനസ് ടു പവർ സെവൻ ടു ടു റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻഡ് ഷോർട്ട് ഇൻഡ് ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ദൻ അൺസൈൻഡ് ഷോർട്ട് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് വൺ ബൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ടു ടു പവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സീറോ എടുത്തേക്കുന്നത് സീറോ ടു ടു പവർ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ദൻ ലോങ് ഇൻഡ് ആകുമ്പം ദാറ്റ് ഇൻഡിജൻ്റേയും കാട്ടും ഒന്നും കൂടെ കൂടിയ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും തേർട്ടി ടു ബിറ്റാണ് അതായത് ഫോർ ബൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബിറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈറ്റ് അപ്പം തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു പവർ തേർട്ടി വൺ ടു ടു പവർ തേർട്ടി വൺ മൈനസ് വൺ ഇനി അൺസൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടും അതും തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് തന്നെയാണ് ഫോർ ബൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ടു ടു പവർ തേർട്ടി ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ഇൻഡിജ ടൈപ്സ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് പഠിക്കാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ടുകൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് എ ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏക്കകത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റാണ് അതായത് ഫോർ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ദെൻ അതിൽ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സൈസ് വേണ്ട ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് സ്റ്റേ സേവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിലെ ഒന്നും കൂടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയതാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുണ്ട് എ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത എല്ലാവരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് അതായത് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് നമുക്കതിൻ്റെ ഡാറ്റ സൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടുതൽ ഡബിൾ ലെയർ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ലോങ് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ
ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് നിൽക്കുക ആണ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക യൂസിങ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് കീവേഡ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ അവർ ഓൺ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കുക ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഏത് ടൈപ്പാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടെഫ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പാണോ അത് ഇൻഡിജർ ആണോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്സ് ആണോ ഡബിൾ ആണോ ക്യാ ടൈപ്പ് ആണോ ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ഡെഫ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ നെയ്യും അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ടൈപ്പ് ഡെഫ് ഇൻഡ് മാർക്സ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഡെഫ് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ നെയ്മാണ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐഡൻറ്റിഫയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റേതായ കീ അതിൻ്റേതായ ഡാറ്റ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർക്സ് സബ് വൺ കോമ സബ് ടു അപ്പോൾ സബ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സബ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേരിയബിൾ നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻ ടൈപ്പാണ് അതൊരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദ കീവേഡ് ടൈപ്പ് ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈനം എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഈനം എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈനം ഐഡൻറ്റിഫയർ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാവ് സം വാല്യൂസ് വാല്യൂ വൺ വാല്യൂ ടു വാല്യൂ ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു വാല്യൂ എൻ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സിൻഡാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളതിൻ്റെ താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈനം ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കെളി പ്രൈസിനകത്ത് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൺഡേ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈനം എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു മൺഡേ ടു ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്രൈമറി ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ നെയിമാണ് അതൊരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പാണ് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെയർ എ ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾ കോട്ടിനകത്ത് എക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സെമി കോളൻ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ കോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും അതാണ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെയർ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാം നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ സൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന് എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു പവർ സെവൻ ടു ടു പവർ സെവൻ മൈനസ് വൺ അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അതിനും സെയിം സൈസ് തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു വേണം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ സീറോ ടു ടു പവർ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺസൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സോ സീറോ ടു ടു പവർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ബോയിഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിഡ് ടൈപ്പിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വോയ് ടൈപ്പ് ഹാസ് നോ വാല്യൂസ് ഒരു വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേണിങ് നത്തിങ് ടു ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ മെയ